ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪ ਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੀਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੈਰੇਜ਼ਾ ਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਉਂਡ ਕਰੇ ਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ friend my learned friend and indeed trusted friend in his attempt to amend the government's amendment to laws amendment 19 and i am devastated to have to have taken this decision i owe this house an explanation and there are four points i would make for me personally this is a matter of deep principle i believe in the burkean principle that our institutions guarantee our human rights most important of all a government's first responsibility is to protect its citizens This is usually understood in military terms but I believe it applies more generally. It means that sometimes when a majority of our people want something that is against the good of society, government and parliament have a responsibility to to protect us. This was the case with the death penalty when for decades politicians went went against the majority view and refused to reinstate it. Now I believe it needs to be the case with the Brexit process. I believe that there is growing evidence which shows that the Brexit policy our government is currently pursuing to deliver on the 2016 referendum is detrimental to the people we are elected to serve. I agree with my honourable friend and I would also add that I am not convinced that there is a majority for such a Brexit in my own constituency. It is fundamentally important that Parliament should have a voice so it can influence the final outcome in the interests of the people it serves. A fake choice between a potentially bad deal and a cliffage no deal a vote between bad and worse is not a meaningful choice it would breach such fundamental principles of human rights and parliamentary sovereignty that we would not recognize it as being valid in other countries it is not that our parliament should accept it is not one that our parliament should accept in all conscience i cannot bring myself to vote for it in this bastion of liberty freedom and human rights The people of my constituency of Bracknell are my first and most important responsibility as their member of parliament. Certainly it now seems inevitable that the people, economy and culture of my own constituency will be affected negatively, and I cannot ignore that that it is to them that I owe my first responsibility as their member of parliament. Yeah. I must be able to speak out on their behalf on this greatest political issue of our age. It is important at this point to clarify that the Brexit vote in the Bracknell constituency in the 2016 referendum was not clear cut. Yes. The Bracknell Forest part of the constituency was largely in favour of Brexit, the Wokingham part was more strongly in favour of Remain. But this is not about whether we Brexit or not. I voted to remain in the 2016 referendum and still believe that despite the European Union's manifest flaws